casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti no soy y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned el anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo era muerto, este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Aleluya. Pueden tomar asiento hermanos. Siempre que nosotros leemos esta parábola, hacemos referencia al hijo, el, el, la actitud del hijo, el hijo desobediente, el hijo rebelde o el hijo que cree que le va a ir mejor fuera de la casa de sus padres. Esa historia ya la conocemos bastante y de, y de diferentes formas. Pero yo quiero que nos enfoquemos ahorita en el papel del padre. El padre que nosotros estamos viendo aquí en cuestión eh, es bien curioso porque en esta historia nunca se menciona a la madre. Solo se menciona al padre y el papel del padre. Yo no sé si este era un hombre viudo, estos muchachos eran huérfanos, pero nunca se menciona en esta historia qué dijo la mamá. ¿Qué hizo la mamá cuando el muchacho se fue? ¿Dónde estaba la mamá cuando el muchacho regresó? No hubo un, un, un papel de la madre allí, siempre eh, se muestra el papel del padre. Y es precisamente porque la comparación que nosotros estamos viendo es Dios como nuestro padre y nosotros como sus hijos. Amén. Pero hay un papel que nosotros tenemos que entender dentro de la familia. Hay siempre, o, o hay un rol o un papel específico para el padre y un papel específico para la madre. Es muy difícil... Cuando una mujer tiene que levantar sola a sus hijos, porque falta una, una personalidad, falta un papel. Entonces es la mujer la que se tiene que convertir, y ustedes han oído esta expresión mucho, ella ha sido madre y padre para esos muchachos. Y es bien difícil en la mente de un muchacho ver a una misma persona como padre y como madre. Porque cada uno de los dos tiene un papel diferente. Cada uno de los dos. Y ahorita vamos a mirar un poquito cuál es el papel de cada uno de los dos. En el Pero en, la, en el caso específico que nosotros estamos hablando. Dios es el padre. Pero quien juega el papel de la madre para nosotros es la iglesia. La iglesia representa el papel de la madre. El, el papel del padre lo representa a Dios. ¿Cuál es el papel del padre? Es corregir. Es enseñar. Y es sostener. Ese es el papel del padre. El padre es el que provee para la familia. El padre es el que da instrucciones. El que da los reglamentos de la casa. Ese es el papel del padre. ¿Cuál es el papel de la madre? Es abrazar. Es reunir. Es la parte afectiva. Es la parte cariñosa. Es la parte amable. Si usted es un padre... Bona, de, de, de los que dicen el, el papá nice todo el tiempo. Eso no está bien. Porque la estructura del padre es la rectitud. Es generalmente y, y específicamente con los hijos adolescentes. Cuando ya van pasando de cierta edad. Usted no se puede convertir en el papá nice. Porque entonces, como dicen en mi país, se lo pasa por la galleta. O sea, no le hace caso porque es muy nice. Él nunca me regaña. Y yo sé que muchos de nosotros hemos oído las expresiones, ah, mi papá no me dice nada, él no me regaña. ¿Qué está diciendo él? Mi papá no me quiere, a él no le importo yo. Es, es, es la traducción de lo que se está diciendo. Porque el padre, dice la Biblia, que ama a su hijo, lo disciplina o lo corrige. Si usted cree que ama mucho a su hijo y por eso le pasa todo, es todo lo contrario. Usted está llevando a ese muchacho a la perdición. Entonces el papel del padre es el papel fuerte. Es, 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 es nosotros como hombres, y entiéndanme los hermanos que, que son padres, 
nosotros no estamos llamados a ser los nais de la familia. Nosotros somos los que corregimos. Y el muchacho se va bravo para el cuarto. ¿Con quién está bravo? Con usted. Entonces ya llega la mamá. ¿Qué te pasó, mijito? ¿Por qué te regañaron? Ese es el papel de la mamá. Es el papel conciliador. Es el que... Tienes que ser obediente para que tu papá no te regañe otra vez. Ese es el papel de la mamá. Ese es el papel de la iglesia. Venid a mí, el Señor puso estos reglamentos para que no suframos. Es que, es, es lo que está diciendo el hermano Alessandro, oramos por los perdidos, traemos a los que no conocen al Señor a, a, a que se encuentre con el Señor. Como iglesia, nosotros representamos el papel de la madre. Él es el padre, él es el que pone, él es el que dice, esto se hace así, ¿y quién le dice lo contrario? Esto es pecado y si no lo hacen se van para el infierno. Él es el padre. La iglesia dice, venga, nosotros nos buscamos nuestras modas. Nos, nos buscamos la forma de, de, de decirle a la gente lo que está mal, más suavecito. El papel de la madre. El Señor le castiga a alguien y, 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 y lo disciplina. Y ahí está la iglesia consolándolo y orando. Y vamos a sostener al hermano en oración. Y vamos. Ese es el papel de la madre. La iglesia es la madre en este rol de padres e, 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 e hijos. Que, que ayuda, que concilia, que abraza, que recoge. El Padre puso la ley, que es Dios. Ese, ese mismo cuadro, ese mismo diseño que Dios estableció, es el que nosotros debemos trasladar a la familia. El hombre pone la regla y no venga a decir a usted, ah, es que es muy machista. Esto lo hizo Dios, no lo hice yo. La mujer que manda en la casa está al revés. Imagínense la iglesia diciéndole a Dios, bueno, es que hay muchas ahora sí. Las iglesias son las que le dicen a Dios que es lo que tiene que hacer. Señor, vaya para allá y haga esto. Y viene al Señor corriendo de casa en casa. Y... Él es el empleado de muchas iglesias. Eso no es cierto. Así quieren jugar, pero eso no funciona así. Dios puso la ley. Hay algunas madres que uno pone la ley y ellas vienen a tratar de darle la vuelta. No, no puede ser. No puede ser porque pierde la autoridad del hombre. El día que nosotros cambiemos la doctrina, cambiemos las enseñanzas y queremos decirle a la, a la gente, a ah, usted, usted no tiene que hacer esto para irse al cielo. Está viendo el pecado. Ah, eso no se preocupe, usted puede seguir así, no pasa nada. ¿A quién estamos desautorizando? Al padre de esta casa. Y el día que nosotros hacemos así, estamos dañando el orden del hogar. Y nadie... Eh, hermano, hermano, usted se sentiría bueno el día que usted ponga una ley en su casa, la hermana Rosa diga, no, eso no se hace así como él dijo. Se siente un ofendido. Porque está pasando la autoridad del hombre que es la cabeza del hogar. El Señor puso esto así. El hombre es la cabeza del hogar. La cabeza dice para dónde va el cuerpo. ¿Se imaginan mi cabeza diciéndole a mi cuerpo que vaya para allá y ahí? Una desintegración. ¿eh? Una cabeza para allá y el cuerpo para otro lado. Eso, no, eso es anormal. Eso es anormal. Cuando el hombre no es el que pone las dictaduras en la casa. Entonces hay una anormalidad. Esto está diseñado desde el cielo. Y es aplicado aquí en la tierra. El hombre tiene el papel duro. Por eso fue que Dios nos dio a los hombres una voz más gruesa. Y a las mujeres les dio esa vocecita así, hermana, y dice, mire la risita de la hermana, y así, bien delgadita. A veces llama uno a algunas casas y contesta una niña y uno piensa que es la mamá o la otra. Yo a veces, la otra vez estaba, hermana Rosa, y que no sé qué, dice, no, soy Rosita. Porque las voces son, son, son más delgaditas, son, son, son femeninas. Ese, eso tiene psicológicamente, psicológicamente, eso tiene un efecto en los muchachos. Usted le dice al muchacho, se entra, y el muchacho va. Pero dice la mamá, entrese mi hijo, a ver si le obedece. Por, por esa suavidad de la voz, es la naturaleza de la mujer. Es la naturaleza, entonces el hombre... Físicamente, mire, esta piel de los hombres es más dura. Nosotros vemos casi cuero en vez de piel. 
En cambio, las mujeres, científicamente está comprobado que ellas tienen más capas de grasa en su piel. Entonces son más suaves. No grasa de esa. No estoy hablando de eso. La mujer, la mujer tiene ciertas capas que hacen que su piel sea más suave que la de los hombres. Para poder proveer esa, esa suavidad a los hijos. Ese, ese, ese recogimiento a los hijos. Un hombre no puede desarrollar, aunque le toque, de la misma manera el rol de la mujer. Igual que una mujer no va a desarrollar de la misma manera. Que lo hace, sí lo hace. Pero no es el efecto el mismo. Si usted quiere tener una familia normal, cada quien debe tener un lugar. Así como nosotros procuramos encajar en el plan de Dios, como iglesia, haciendo lo que Dios dijo para nosotros. De nada nos serviría a nosotros inventarnos una iglesia moderna y hacer algo para, para que venga mucha gente. Vamos a hacer así, así, ¿no? Hay alguien que me dijo la otra vez, hermano, si usted no predicara tan duro ya tendría la iglesia llena. Y yo, yo wow, gracias a Dios. Porque entonces los que están aquí saben lo que están haciendo. Y no están por conveniencias. Porque esa es la, esa es la institución. Yo, yo a veces... Dice mi hijo, ay, sería mejor ser de tal familia que si sí hacen esto. Y yo, pues estás en esta y aquí se hace así. El día que crezca, mi diablito tome sus decisiones. Pero mientras esté en mi casa, hace lo que yo digo. Eso lo diseñó Dios para mi hogar y se hace así. Eso lo diseñó Dios para esta iglesia y así lo vamos. Cada uno de nosotros debe meterse en el lugar que le corresponde. Obviamente. Si uno de los dos no está ejerciendo su papel, alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que hacer. Ahorita la hermana Iris dijo, el hermano Joel es un padre, un futuro padre. No es del todo cierto, porque nosotros somos padres desde el momento en que concebimos. Porque nosotros empezamos a proveer, empezamos a generar esa protección emocional y, y material para ese bebé que viene en camino. Entonces uno empieza a ejercer su paternidad desde antes de que el hijo esté en la vida. Ese es nuestro papel. Y no termina. Me dice, ay, que no sé qué, no sé qué me estaba diciendo estos días, pero le dije, es que yo voy a ser tu papá, aún aunque te mueras. Porque cuando te mueras, el que va a tomar la decisión de cómo te van a enterrar soy yo. Porque voy a seguir siendo tu papá. E -e ese rol no termina. Ese rol no termina. Seguimos siendo padres desde el momento en que los concebimos hasta, hasta que se acabe esto. Seguimos siendo los que proveemos, seguimos siendo los que guiamos. Ahora, tenga en cuenta lo que dice la Biblia. El hijo sabio. ¿Qué dice? Alegría del padre. Es alegría del padre. ¿Por qué alegra el hijo sabio al padre? Porque dice, aquí puso las leyes y él las aprendió. Pero el hijo necio, ¿qué dice la Biblia? No, es vergüenza de la madre. Es vergüenza de la madre. No es vergüenza del padre. Es vergüenza de la madre. Y usted no se ha puesto a pensar por qué eso. Y hoy me van a decir las mujeres, eh, el hermano está echando en la madre. Menos mal que era el día de la madre. Pero eso es lo que dice la Biblia. El hijo sabio alegra al padre. Pero el necio es tristeza de la madre o vergüenza de la madre. ¿Por qué? Porque legalmente, institucionalmente, el hombre pone las leyes. Pero ¿quién es el que ayuda a infringirlas? Cuando un hijo es malcriado, generalmente detrás hay una mujer que ha malcriado al muchacho. Duele eso, hermana Jamaira, ¿cierto? Pero generalmente, y yo digo generalmente porque no es siempre. Generalmente, un muchacho malcriado tiene una mamá. Y le dice, no le hagas caso, es porque está bravo. Después se le pasa, anda vos y yo, eh, eh, que se va a ir para una fiesta. Andate y yo le digo, yo lo convenzo a él. Yo he visto eso, yo he visto eso. No te preocupes, yo me encargo de él, hacemos lo que, lo, lo que quieres hacer. Y cuando se van a dar cuenta, ya tienen el problema. ¿De quién es la vergüenza? De la alcahueta de la mamá, porque el padre puso sus reglas. ¿Quién la infringió? ¿Perdón? No es día de la madre hoy, hermano. 
Buena Rosita, pónganse ahí de acuerdo y cuando yo diga algo ustedes gritan ay. Porque... Si no pueden decir amén, por lo menos digan ay. Eso. Ay, ay, ay. Pero hermanos, esto es para ayudar a veces. Yo sé que, que esto no pasa aquí. No, 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 no. Esto no pasa aquí, pero es para que ustedes tengan experiencia y le ayuden a otros. Esta es una palabra, hermano. Eso, es una esto no pasa aquí, así que ustedes, tranquilos. Pero es importante, hermanos, que ustedes se den cuenta de esto. Porque es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la misma palabra? El cielo y la tierra pasarán. Pero la palabra no pasará. Usted puede darle las vueltas que quiera, inventarse las formas que quiera. Y ahí va a terminar. Puede girar y girar y girar. Y cuando pare, va a caer ahí. Va a caer ahí. Usted, usted va a decir, no, eso a mí no me va a pasar. Y al cabo de dos, tres años, ahí está. Porque la palabra se cumple, esa no pasa. Entonces, si usted quiere realmente ejercer su rol o su papel como padre y como madre, usted va a encontrar aquí las instrucciones. Tenemos que depender del plan. En estos días hablaba con un hermano y... Y, y, y decíamos, hermano, si usted va a trabajar a una compañía y la compañía le pone ciertas normas, usted tiene que cumplir las normas. Porque si no, el jefe le dice, ¿sabes qué? No me servís como empleado. Dios nos ha dejado este decreto para que nosotros seamos una familia saludable. Una familia saludable. Si nosotros no lo queremos tener en cuenta, pues si usted no es saludable, ¿qué es? Guardo. ¿Ah? Gordo. ¿Qué? Gordo dice. Gordo. No, eso no son sinónimos. Si usted no es saludable, usted es enfermo. Y nadie quiere tener una familia enferma. Si ve, la, si ve lo que tiene un muchacho en la mente, la comparación. Debemos procurar, hermanos, tener familias saludables delante del Señor. Igual como mi esfuerzo, hermano, mi oración y mi trabajo está siempre enfocado en tener una iglesia saludable. ¿Qué es una iglesia saludable? Una iglesia donde sus miembros se preocupan más por qué piense Dios de ellos que por qué piensan los demás de ellos. Porque cuando usted se preocupa por lo que está pensando Dios de usted, a usted no le importa si lo están viendo o no lo están viendo, usted simplemente no lo hace. Porque sabe que hay una ley que infringe. La madre que le oculta el, 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 la desobediencia o la rebeldía del hijo al padre, tarde o temprano, para su vergüenza, se va a dar cuenta que lo que le hizo fue un daño al muchacho. Y el padre va a estar enojado. Es lo mismo que pasa espiritualmente. Cuando nosotros como iglesia no predicamos la verdad, le dejamos a los clientes que hagan lo que quieran. Cuando el padre se enoje, Aquí vamos a tener un gran problema. Generalmente, ¿con quién tiene el problema el papá cuando, cuando se da cuenta de las cosas? <coughs> Con la mamá. Así que yo, como iglesia, no quiero verme en el problema. Así que es dura esta palabra, hermana, pero... Como dijo el hermano Manuel, predique. Vamos a estar en pie y vamos a darle gracias a Dios. Y yo quiero que... No teniendo en cuenta lo duro de la palabra, hermanas, de allá de la mesa cuadrada... Vamos a, a darle gracias a Dios por la familia que tenemos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por los padres y por las madres de esta iglesia y por los padres de los padres de esta iglesia. Donde quiera que ellos estén, en la condición que ellos estén, en el país donde se encuentren o en la situación que ellos estén en este momento, vamos a pedirle a Dios que Dios alcance o, o, o extienda esta bendición Amén. a esta, los miembros de nuestra familia que están en otros lugares o que no están aquí con nosotros. Yo sé que Dios eh, nos ha dado el privilegio de conocer su palabra y eso es algo que nosotros no podemos comprar con nada. Y hay muchos que no le conocen y nosotros tenemos que, como decía el hermano Lisandro ahorita, orar por ellos y trabajar para que ellos conozcan la verdad del Evangelio. La, la mejor manera de un ser humano poder tener éxito en esta vida no es ganando dinero, es conociendo la forma de llegar al cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay ni comida, ni bebida, ni se compra nada. Todo lo que nosotros hagamos aquí, lo vamos a cosechar allá. Y entre más gente vayamos allá, mejor va a ser.
Yo no sé si ustedes... Eh, mire, hoy estamos bien solos aquí. Por, por hoy es bueno. Pero qué, qué triste sería que nosotros llegáramos al cielo y no viéramos a nuestros padres, no viéramos a nuestros hermanos, no viéramos a nuestros amigos. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabían de, de, de lo que quería nuestro padre para nosotros. Así que vamos a darle gracias a Dios, como les digo, por las familias, por los padres y madres que están aquí y por los que no están aquí también. Amén. Levanten todos sus manos y vamos a darle gracias a Dios.